Bom dia rapaziada, bom dia Já estamos aqui, minha gangue e eu A caminho do primeiro treino do dia Você aí, ó Treine Estimule a sua família a treinar Estimula seus filhos a treinar Pra sair um pouco de negócio de, de... Como é que é o nome, filho? De, dos joguinhos, é Free Fire, o que mais tem? Roblox, Minecraft. Minecraft, então. Mobile Legends. Mobile Legends, então. É... Estimula a molecadinha a praticar algum exercício também. Não ficar só nesse negócio aí, não. Porque senão fica maluco. É, qualquer exercício. Qualquer, como é que é? Aparece aí pra falar com a galera. Qualquer exercício. Qualquer exercício vale, né? Pode ser burpe, pode ser flexão, pode ser agachamento, pode ser... Pode ser... Ah, crossfit, futebol, basquete, qualquer coisa tá valendo Qualquer esporte Isso aí Então, rapaziada, dá bom dia pra galera, né, gente? Aí Opa, bom Opa, bom, né? Lajana Tô aqui com a minha, com a minha motorista também Bom dia Família que treina unida permanece unida Então bota a família pra treinar aí, galera Nesse vídeo eu vou... Ah, fala pra galera dar like, né? Dá like, como sempre Isso aí Vai puxar o pé das pessoas, filho? Mas você não é assombração, papai já falou sobre isso. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. É, nesse vídeo eu vou falar sobre a, o apoio que diversos usadores estão dando ao Bolsonaro. Uma galera mandou mensagem para mim nos últimos dias. Pô, brigadeiro, fala aí sobre os lutadores que estão com o Bolsonaro, aquela campanha, quem luta apoia Bolsonaro. E eu vou falar, vou falar, até porque tem alguns amigos meus de verdade que estão participando dessa campanha. Então acho importante que a gente fale aqui. Vou aproveitar e vou contar uma história também para vocês verem o nível de comprometimento de certas pessoas com o esporte no Brasil, tá? Bom, como eu falei, o... alguns amigos de verdade estão participando dessa campanha. Um deles é o José Aldo. O José Aldo é um cara que é um irmão para mim. Eu gosto dele pra caramba. A gente tem um carinho grande um pelo outro, uma admiração, um respeito grande um pelo outro. É um cara fora de série, tá? Um cara. Se vocês soubessem um dia a quantidade de pessoas que o José Aldo ajuda, vocês seriam ainda mais fãs dele. E ele é um dos caras que está apoiando o Bolsonaro, assim como eu vi ali na foto o Renzo Grace, viu o Bochecha, viu o Ciborgue, viu o Verdun e alguns outros grandes nomes das artes marciais no Brasil apoiando o Bolsonaro. E a primeira coisa que eu digo é o seguinte. Como eu sempre falo para vocês aqui, todo mundo é livre para apoiar quem quiser, tá? É, e a outra coisa que eu falo aqui sempre, já passou do tempo onde, onde eu me preocupava em convencer alguém de alguma coisa. Eu aqui eu só exponho a minha opinião e cada um faz o que quiser com essa opinião. Agora, eu não tenho qualquer sombra de dúvida que todos eles que estão nessa campanha estão sendo usados pelo Bolsonaro, e eu vou provar isso nesse vídeo, vou provar isso nesse vídeo, vocês vão ter certeza disso. Bom, é, uma coisa também que eu percebi, é muita gente querendo é, cobrar né, uma certa beligerância, pô, meu irmão, os caras estão apoiando o Bolsonaro, você não apoia, e como é que fica isso? Fica do mesmo jeito, tem pessoas ali naquele grupo de, de lutadores que estão tá apoiando o Bolsonaro, que eu gosto muito, como eu já falei aqui, o José Alto, e eu vou seguir gostando muito e respeitando a opinião política dele, apesar de eu discordar 100%. E existem pessoas ali que eu não gosto e vou seguir não gostando, independente da, da opinião política deles. Agora, eles estão sendo usados como massa de manobra, tá? Isso aí não tenho qualquer sombra de dúvidas. Vocês vão entender o porquê. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que analisar e, e, e pontuar aqui, na verdade, é o seguinte, para que você... É, não caia no, no encanto do Bolsonaro Porque o discurso dele É muito agradável para a galera das artes marciais Para quem é das artes marciais A gente curte esse negócio mais beligerante Esse negócio de enfrentamento Esse negócio de Ó, oh, o filme dá um, eu vou te dar outro, tá ok? Esse negócio de Ó, oh, tem que ser macho é, Tem que enfrentar tudo, tá ok? Tem que deixar de ser marica a gente gosta dessa pegada assim, sabe? Esse, dessa pujança assim. Só que quando você conhece um pouco mais de política, você vê que o, o Bolsonaro que se, que, que se expõe dessa forma é um personagem. Que as atitudes dele são atitudes de frouxo. 
que ele é um baita de um frouxo, de um bunda mole. E aí você perde qualquer tipo de conexão com ele. Só que aí eu te pergunto, vamos lá, desse grupo todo de lutadores que está apoiando o Bolsonaro, quantos você acha que tem o mais raso conhecimento de política? Quantos desses aí vocês acham que sabe como que funciona, quais são, qual é a alçada de fato do legislativo, quais são as competências do executivo, é, como é que é feita a aprovação de um orçamento, é, o que, que são as, as leis de diretrizes orçamentárias, qual é a competência de fato do judiciário, qual de, quais, quais desses você acha que tem esse conhecimento mais raso sobre esses assuntos? Eu vou dizer ali que é uma percentagem mínima. Logo, a maioria não tem conhecimento, tá? Alguns não tem nem intelecto, que a verdade é essa. Tem muito lutador que é burro pra caralho, a verdade é essa. Mas a maioria não tem conhecimento é, suficiente para entender como Bolsonaro é uma farsa. E acaba caindo nesse, nesse discurso dele, assim como eu caí no passado. E só depois que eu fui entender mais sobre política e fui perceber como as coisas de fato são, que eu percebi que Bolsonaro é uma farsa e que é do, um, um dos sujeitos mais frouxos que já pisou nesse planeta. E por que, que eu digo que eles estão sendo usados como massa de manobra? Aí fica muito fácil você perceber. E aí na sequência eu já vou contar a história para vocês perceberem o nível de desinteresse dessa galera com o esporte. Essa galera que eu digo é do governo bolsonarista, tá? Galera... Vamos lá, é um grupo de lutadores, alguns ícones do MMA, que está apoiando o Bolsonaro. E aí eu faço uma pergunta bem fácil para vocês. O que que Bolsonaro fez pelo esporte no Brasil? Esse, esse período de silêncio, ele é justamente para você que está assistindo tentar buscar alguma coisa. Eu já sei a resposta, não fez absolutamente nada pelo esporte. Pelo contrário, ele rebaixou o esporte, ele tirou o esporte de um... Ele é, destituiu o Ministério do Esporte, nós tínhamos um Ministério do Esporte, quando era o Temer. Bolsonaro assumiu, transformou o, o, o Ministério do Esporte em uma secretaria, ele rebaixou o esporte. Tá? Outra coisa, essa galera aí, muitos são do MMA. Vocês sabiam que o MMA não é um, um esporte de fato regulamentado, reconhecido? Ou seja, se você é professor de MMA, você não pode assinar sua carteira como professor de MMA? Você, você vai trabalhar numa academia, você vai assinar sua carteira como, sei lá, é, auxiliar de serviços gerais, o professor de, de, sei lá, de dança, de qualquer outra porra, porque o MMA ele não é reconhecido, não é regulamentado. Não tem um órgão que organize a modalidade no Brasil. E aí vem a segunda pergunta. O que, que o Bolsonaro fez em prol do MMA no Brasil? E aí eu vou deixar mais um silêncio aí pra galera tentar descobrir. Eu já sei a resposta. Não fez absolutamente porra nenhuma. E pra você ver como é que é o nível, agora eu conto essa historinha aqui pra, pra fechar e vocês entenderem o nível de desinteresse. É, uma vez o Eduardo Bolsonaro veio aqui em Balneário Camboriú. E aí nós saímos para jantar, nós fomos no Brava Sushi, ali na Barra Sul, Brava Sushi do meu, do meu querido amigo Andrei. Que inclusive aí, galera que for seguidor meu, chega lá no Brava Sushi, pede desconto que o Andrei dá. E aí a gente tava jantando, aí eu, eu falei, o Eduardo, para o seguinte, irmão. Eu, porra, vou me dedicar pra caramba, vou apoiar pra caramba vocês. Eu só quero uma coisa, cara. Porra, faz algo pelo esporte. E eu tenho até a ideia para você. Ele falou, qual que é a ideia? Eu falei, porra, institui um projeto de lei para trazer o modelo do esporte americano para o Brasil. Qual que é o modelo do esporte americano para o Brasil? É aquele modelo onde jovens podem conseguir uma bolsa universitária através do seu desempenho esportivo. Nos Estados Unidos, vocês sabem, pelo menos muita gente sabe, se você for um bom jogador de basquete, um bom corredor né, no atletismo, foi um bom jogador de vôlei, um bom lutador de wrestling, você consegue uma bolsa na faculdade e aí você consegue se formar em medicina, engenharia, no que você escolher, no que, no que o seu desempenho esportivo 
propiciar para você de oportunidade dentro da faculdade. E aí você vai escolher se você vai querer seguir sendo atleta ou se você vai seguir carreira naquela, naquela profissão que você se formou. Mas esse, de fato, é o, o, maior, é o maior poder do esporte como ferramenta de inclusão social. É você dar uma vida digna para a pessoa através do esporte, ainda que ela não seja atleta para a vida inteira mas oportunizar que ela faça uma boa faculdade e tenha uma boa profissão. Isso não é difícil, eu dei a planta para ele. Falei, cara, é um projeto de lei, onde você usa recursos da educação, e a galera que não sabe, a Constituição Brasileira, ela estipula um valor mínimo, não é máximo não, mínimo, que o gover os governos, né, federal, estadual e municipal, precisam gastar com a educação. Se você não gastar esse mínimo, o governo federal precisa gastar no mínimo 18% da sua arrecadação líquida com educação. Governos estaduais e federais e municipais, no mínimo 25%. Tá? Se você não gastar isso, você pode ter problema, pode inclusive é, sofrer impeachment. Tá? Então, porra, existe esse recurso abundante da educação para ser usado. E eu falei para ele, cara, é um projeto de lei onde o governo subsidia, ou seja, compra vagas na universidade e oferta aos atletas, aos jovens, de acordo com a sua performance esportiva. Você pode usar os mesmos critérios que são utilizados no Bolsa Atleta, você pode criar um, é, usar os jogos nacionais, tem, existem o, os jogos escolares é, nacionais, você pode usar isso aí como ranqueamento. Existem diversas formas, formas que você pode fazer, mas é fácil de instituir, o recurso existe, só falta alguém sentar e escrever esse projeto de lei. Faz isso, cara. Ele prometeu que faria. Já passaram quatro anos. Agora eu vou deixar mais um pouquinho de silêncio só para você pensar se ele fez ou não. Eu, eu, eu dei, meu irmão, a receita pronta pro cara. Era só ele sentar e botar o assessor dele para escrever não fez, né? inclusive agora ano que vem eu já conversei com o Kim Kataguiri, o Kim Kataguiri vai tocar essa ideia para frente, ele vai, vai fazer acontecer assim que virar o ano, e aqui fica a minha pergunta então para o pessoal das lutas aí, vocês têm o direito de, de apoiar o que quer, quem quer que vocês queiram apoiar, lógico, não vai mudar nada, os caras que eu gosto, que eu respeito, eu vou seguir gostando e respeitando, os caras que eu não gosto, não respeito, eu vou seguir não gostando e não respeitando, independente de qualquer coisa, agora, se perguntem o que, que o Bolsonaro fez pelo esporte, o que, que o Bolsonaro fez pelas artes marciais e o que, que o Bolsonaro fez pelo MMA. Se vocês não encontrarem nada, nada, e vocês não vão encontrar nada porque ele não fez porra nenhuma, parabéns, vocês estão sendo feitos de otários, estão sendo usados como massa de manobra. E assim que não forem mais interessantes, ele vai descartá-los assim como ele fez com todo mundo. Bom, essa era a minha opinião. Um grande abraço e os.